ഹൈ നേഴ്സസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ എ പി ജി നഴ്സിംഗ് അക്കാഡമി ട്രിവാൻഡ്രം കേരള അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ആൻഡ് എനിമ ചേഞ്ചിങ് ദ സോയിൽഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് ദ ഗിവിംഗ് എ ബാത്ത് ടു എ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസിസ്റ്റിംഗ് എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ബഡ് ടു എ ചെയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കീ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സിന് വിതൗട്ട് എനി ഓർഡറിൽ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിപ്പെൻഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഇൻ്റർ ഇൻ അല്ലേ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെയും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെലിഗേറ്റിംഗ് ഗിവിംഗ് ബാത്ത് ടു എ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദെൻ കൺസിഡറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ടു കൺസൾട്ട് ആസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ടു അല്ലെ ഇവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കും ഓട്ടോക്രാറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അല്ലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൺസൾട്ടീവ് ടൈപ്പാണ് അല്ലെ അതായത് ലീഡറിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അതേസമയം ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് ഓൺലി ഹാവ് എ ചോയ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓൺലി അല്ലെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിനും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള അവസരമില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈം ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ എ നേഴ്സ് സെയ്സ് ടു എ പീരിയാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബി ക്വയറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് യുവർ പേരൻസ് വിസിറ്റ് യു ടുഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബാറ്ററി ആസാൾട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് അബണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ടോർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ടോർച്ചറിങ് സാധാരണ ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോർച്ചറിങ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റൻഷണൽ ആൻഡ് അൺ ഇൻറ്റൻഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ അൺഇൻറ്റൻഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് അവയർനെസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കെയർലെസ്നെസ് ലേസി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് നേഴ്സ് ലീഡിംഗ് ടു ഉണ്ടാകുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഹാംസുകളാണ് അൺ ഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ടിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ഇൻറ്റൻഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് അവയറോട് കൂടി നേഴ്സ് ഗെറ്റ് സം ഗെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്താകാം ഒരു സിവിലായിട്ടോ ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ബാറ്ററി അസാൾട്ട് അല്ലേ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ ഇല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അസാൾട്ട് ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ സൈക്കോളജിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിയർഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ നിർത്തുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിയർഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ക്വയറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് യുവർ പേരൻസ് വിസിറ്റ് യു ഇവിടെ അല്ലെ സംസാരിക്കാതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വിടത്തില്ല എന്ന് സോറി പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വിടത്തില്ല എന്ന് ചൈൽഡിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആ
എൺപതി ആയിരിക്കണം വാമ്തായിരിക്കണം അത് ജെനുവിനെസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന എന്താന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം അല്ലേ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻസിന് എന്തായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈസ് ട്രൂ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ട്രൂ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പ്രോമിസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ടും അത് പേഷ്യൻ നടത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റിന് അത്രയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഷുവറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പ്രോമിസ് ട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം വരും ലീഡിങ് ടു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ലേ ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാത്തറിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാത്തറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതൊരു എഫക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലെ ഇനി കൺഫ്രോണ്ടേഷൻസ് അല്ലേ കൺഫ്രോണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ആ തോട്ടിൽ കൺഫ്രോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും അവരിൽ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സജഷൻസും തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എൺപതി ജെനുവിനസ് കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാം അല്ലെ വാംത്ത് എൺപതി ജെനുവിനസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഐ ജസ്